वेलकम टू ऑल ऑफ यू आज के क्लस एक छात्र प्रश्न दिए शुरू करते चाहिए एक छात्र खूब सुंदर प्रश्न कर विभिन्न टाइप वाइंडिंग इंडक्शन मोटर व्यवहार करी वाइंडिंग पैटार्न चेन्ज कर कारण की मेशिने रेटिंग चेन्ज हो जाते अर्थात एक मोटर हाफ कयल फुल कयल लैप वाइंडिंग विभिन्न धरण होते विभिन्न धरण वाइंडिंग से यूज कर से क्षेत्र में कि वही मेशिने जो रेटिंग विभिन्न धरण रेटिंग आज स्पीड आज स्टार्टिंग टर्क आईगुलो कि चेन्ज हो जाए ये एक प्रश्न से छुड़े ये प्रश्न क्योंकि खूब इंटरेस्टिंग प्रश्न और उत्तर तो हे ये सियोरलि चेन्ज कर जाए क्यों ना तुम्हारा जो वाइंडिंग जख ही चेन्ज हो जाए से पोल्ट चेन्ज हो जाए पोल संगे जे सब रिलेटेड जिसगल रही है जमन तुम्हारा जो मेशिन स्पीड पोलर संगे रिलेटेड एक कारण तेल जखनी हमारे पोल चेन्ज हो जाए तक स्पीड चेन्ज हो और स्पीडर संगे ओतप्रोत भाव जड़ित बाकी जिसगल अटोमेटिकाली ताओ कवर्तित हो तो हमें वाइंडिंग पैटार्न चेन्ज हो गारेशने रेटिंग क्योंकि चेन्ज हो इरपे से प्रश्न कर वाइंडिंग पैटार्न चेन्ज कर रेटिंग एक ही रखते परि ना को निश्चय परि से क्षेत्र में तरह क्योंकुलेशन करते हैं क्योंकुलेशन को देखते हैं रेटिंग ठीक रखते गले कंडर परिमाण बढ़ाते हैं ना कि स्लट स्लट शर्ट दूरत बढ़ाते हैं स्लटर संख्या कमाते हैं कि कर पैटार्न एक ही थके जाए एक ही रेटिंग पे पर से जैगा तो क्योंकुलेशन डिपेन्डेंट से खूब सहजे बोले सम्भव ना क्योंकि से मेशन क्षेत्र में खूब कठिन एटुकु हमें बोल क्यों मैं एक मेशन जो डिजाइन हो जाए तक क्योंकि एक शर्ट थे एक शर्टर दूरत बाढ़ा ना सम्भव है ना जो मन करी से अठारोटा शर्टर जैगे चौबीस शर्ट कर देव चौबीस जैगे आठचल्लिस कर देव ये क्योंकि सम्भव है ना ये कारण एक मेशन रेटिंग क्यों से अनुजाई क्योंकि पैटार्न के ठीक कर कैलकुलेशन माध्यम ठीक कर आर्बिट्रारी जा खुशी ठीक कर दे जाने मेशिन डिजाइनर एक अंश आज है जानने क्योंकुलेशन खूब गुरुत्वपूर्ण ये जैगा तुम्हारा बोलते चाहिए इरपे हमें आज के क्लस आस आगे दिन जेखने शेष कर आज के शुरू करते चाहिए हमें रोटर कन्स्ट्रकशन स्टार्ट कर रोटर पोर ये पोर्सन कर हमें जो स्टेटर कोर पड़े तक तुम्हारे स्टेटर कोर के ठंडा रखते हैं कुलिंग करते हैं तो स्टेटर कोर माझे माझे कि भेंटिलेटिंग डाक्ट व्यवहार करी से भेंटिलेटिंग डाक्ट एकदम ए प्रान प्रान पर्त विस्तृत थे जार मध्य दिए बतास पास करिए भेतर जो ट्रैक्ट हिट से रिलीज करार व्यवस्था करी सीमिलारलि एक ही रकम भाव रोटर कोर जो है से भेंटिलेटिंग डाक्ट रखते जदिव ये भेंटिलेटिंग डाक्टर संख्या स्टेटर कोर संगे मोटामुटी भाव एक ही जदिव एर डायमिटर तो तुम्हें देखो एक कम एर बेसि ता देखे थी मोटामुटी भाव जो एखे स्टेटर जेखने भेंटिलेटिंग डाक्ट आज स्टेटर को रोटरे प्राय अलमोस्ट सेम पजिशन ही भेंटिलेटिंग डाक रखा है एवं रोटर मध्य जो हिटा तैरी है से ही रोटर हिटटा के बहरे रिलीज करा एट क्यों एक प्रयोजन दिक कारण रोटर संगे सरसर स्टेटर क्यों टाच नहीं जार फिर रोटर हिट के को भाव स्टेटर क्यों टेकअप करते जार फिर रोटर हिट के रोटर के बहरे बार कर देवस्था रखते हैं से जो रोटर बडी भेंटिलेटिंग डाक व्यवहार करते तरह संख्या मोटामुटी भाव स्टेटर को भेंटिलेटिंग डाक्टर संख्या तरह संगे प्राय समान रोटर एकदम लास्ट एंडे जेखने रोटर का शेष हो जगते ब्लेड किसान ब्लेड लागिए दी फैन फैन मत जाते हिटटा क्यूक डिस्ट्रीब्यूशन होते तुम्हारा एक प्रैक्टिकल मोटर जो देखो तेल से तुम्हारा देखते पा कि एक जिसने तुम्हें जानते हो जो एखे नम्बर अफ शर्ट कतगुलो थे से स्टेटर कोर संगे सेम अर्थात स्टेटर कोर जो इनार बेरिफेरी जोगुलो शर्ट थे रोटर कोर आउटार बेरिफेरी दे कि तुगुली शर्ट थे ना अवश्य ता न जेनारे रोटर को शर्टर संख्या स्टेटर तुलन कम करी एट खेल रखी जो तरा जान परस्पर इंटीग्रेल माल्टिपुल ना इंटीग्रेल माल्टिपुल बोलते हैं कि मीन कर इंटीग्रेल माल्टिपुल बोलते मीन कर जत संख्यक शर्ट तरह पूर्ण संख्यार गुणित जान स्टेटर शर्ट ना अर्थात हमें जो इन्हें धरा जाए छा शर्ट व्यवहार करी 
তাহলে এখানে যদি আমি 12টা শর্ট ব্যবহার করি তাহলে কি হলো একদম পূর্ণ সংখ্যার গুণিতক দুই দিয়ে গুণ করলে 12টা পাওয়া গেল জেনারেলি এই রকম আমরা করি না এরকম করলে অসুবিধাটা কি হয় দেখা যায় যে স্টেটরের যে টিথ গুলো রয়েছে তোমরা জানো যে শর্টের ঠিক পাশেই থাকে টিথ এই স্টেটরের যে টিথ এবং রুটরের যে টিথ এরা মুখোমুখি চলে আসে মানে ডিজাইনটা যদি দেখা যায় যে একদম ইন্টিগ্রাল মাল্টিপল হয়ে গেছে তাহলে স্টেটর টিথ আর রুটর টিথ একদম মুখোমুখি চলে আসে এবং এই মুখোমুখি আসাটা কেন আমরা অ্যাভয়েড করতে চাই তার কারণ হচ্ছে যে স্টেটরের যে পোলটা তৈরি হয় যে মুহূর্তে ধরা যায় এখানে এন পোল তৈরি হল আবেশের নিয়ম অনুযায়ী এখানে কিন্তু এস পোল তৈরি হয় মানে বিপরীত পোল তৈরি হয় এটা হচ্ছে রোটর বডি মানে আমরা যদি ধরো এরকম রোটর বডিটা আমরা এই পোর্শন থেকে বলতে চাইছি রোটর আর এই পোর্শন থেকে আমরা বলতে চাইছি স্টেটর অর্থাৎ স্টেটরে যে পোলটা তৈরি হচ্ছে রোটরে কিন্তু তার বিপরীত পোল তৈরি হচ্ছে এবং তারা যদি মুখোমুখি থাকে অটোমেটিক্যালি সেখানে একটা কিন্তু অ্যাট্রাকশন হবে একটা ম্যাগনেটিক পুল হবে এই ম্যাগনেটিক পুলটাকে কাটিয়ে রোটরটাকে ঘুরতে হবে যেটা কিন্তু ওর পক্ষে খুব কষ্টদায়ক হবে এবং তার সেটা করতে গেলে একটা লস হবে এই এই ব্যাপারটাকে আমরা অ্যাভয়েড করতে চাই এটাকে ইলেকট্রিক্যালের ভাষায় বলা হয় কগিং কগিং ইফেক্ট এই টার্মটা তোমরা একটু মনে রাখবে কগিং মানে হলো ম্যাগনেটিক লকিং তার মানে দুটো সেপারেট ম্যাগনেটিক পোল তারা মুখোমুখি এসে একে অপরকে লক করে দিতে চাইছে এবং সেখানে আমার ফ্রি রোটেশনটা বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে এই যে কগিং ইফেক্ট এই কগিং ইফেক্টটাকে আমাকে রিডিউস করতে গেলে আমাকে কিন্তু রোটর শটের যে নাম্বার সেটাকে স্টেটর শটের সঙ্গে ইন্টিগ্রাল মাল্টিপল পজিশনে রাখলে চলবে এটাকে একটু আলাদা আলাদা করে দেওয়া হয় যাতে পূর্ণ সংখ্যার গুণিতকটা হতে না এই ব্যাপারটা কিন্তু তোমরা একটা ভালো করে মনে রাখবে এটা একটা ডিজাইন ক্রাইটেরিয়া এবং পাশাপাশি আরও কিছু জিনিস তোমাদের এখন জানা দরকার বিশেষ করে আমি বলবো যে এয়ার গ্যাপ এয়ার গ্যাপটা সম্বন্ধে একটু ডিটেলসে তোমাদের জানা দরকার আমি অলরেডি তোমাদের বলেছিলাম যে ইন্ডাকশান মোটরে এয়ার গ্যাপের পরিমাণ কিন্তু খুবই কম কেননা এয়ার গ্যাপের লেংথটা যদি বেড়ে যায় তাহলে সেক্ষেত্রে ম্যাগনেটিক পাথের রিল্যাকটেন্সটা অনেক বেড়ে যায় এবং এই রিল্যাকটেন্সটা বেড়ে গেলে সমস্যা কি মানে ম্যাগনেটিক পাথ বলতে আমরা কী মিল করছি সেটা দেখো যে আমার এখানে এন পোল তৈরি হলো এখানে এস পোল তৈরি হলো তাহলে একদম এন থেকে শুরু করে এস অব্দি এই যে ম্যাগনেটিক পাথটা তৈরি হলো বা ধরো এখানে কি বলবো এর মাঝে এয়ার গ্যাপটাও রয়েছে এয়ার গ্যাপটা যদি তুমি এখানে দেখাও শুরু করে তাহলে এয়ার গ্যাপটাকেও তো ক্রস করতে হচ্ছে এয়ার গ্যাপটাকে কতবার ক্রস করতে হচ্ছে এখানে একবার ক্রস করতে হলো আবার এখানে একবার ক্রস করতে হবে তারপরে যে কোনো ম্যাগনেটিক পাথে দুবার এয়ার গ্যাপটাকে কিন্তু তোমাকে ক্রস করতে হবে তাহলে এয়ার গ্যাপের পরিমাণ যত বাড়বে ততই কিন্তু মেশিনের যে ম্যাগনেটিক পাথ তার যে রিল্যাকটেন্স সেটা কিন্তু বেড়ে যাবে এবং এটা বেড়ে গেলে তুমি বুঝতে পারবে কিভাবে বেড়ে গেল এটা বেড়ে গেলে তোমার ম্যাগনেটাইজিং যে কারেন্ট সেই কারেন্টের পরিমাণ কিন্তু বাড়ে ম্যাগনেটাইজিং কারেন্ট বলতে কি বোঝায় যে কারেন্টটা মেশিনে ফ্লাক্স ডেভেলপ করে এটা তোমরা ট্রান্সফর্মারের ক্ষেত্রেও করেছো ট্রান্সফর্মারের ক্ষেত্রে ম্যাগনেটাইজিং কারেন্টটা পরিমাণটা কম ছিল কিন্তু ইন্ডাকশন মোটরের ক্ষেত্রে ম্যাগনেটাইজিং কারেন্টের পরিমাণ কিন্তু রেটেড কারেন্টের তুলনায় অনেকটাই বেশি এটা একটা ট্রান্সফর্মারের সঙ্গে একটা তফাত তোমরা যে এক জায়গায় লিখছিলে যে ট্রান্সফর্মারের সঙ্গে ইন্ডাকশান মোটরের কি কি পার্থক্য সেখানে তোমরা এই পয়েন্টটা জুড়ে দিতে পারো যে ইন্ডাকশান মোটরের ক্ষেত্রে ম্যাগনেটাইজিং কারেন্টের পরিমাণ রেটেড কারেন্টের তুলনায় অনেকটাই হাই এবং ট্রান্সফর্মারের ক্ষেত্রে কিন্তু তা নয় ট্রান্সফর্মার অনেকটাই কম আমি একটা পার্সেন্টেজ বলি তাহলে তোমরা কিছুটা আইডিয়া পাবো একটা ট্রান্সফর্মারের ক্ষেত্রে জেনারেলি থ্রি ফেস ট্রান্সফর্মার বলো বা সিঙ্গেল ফেস ট্রান্সফর্মার বলো সেখানে ম্যাগনেটাইজিং কারেন্টের পরিমাণ মোটামুটিভাবে রেটেড কারেন্ট যেটা ফুল লোড কারেন্ট তার টেন পার্সেন্টের নিচে থাকে লেস দ্যান টেন পার্সেন্ট কিন্তু ইন্ডাকশান মোটর যদি হয় সেক্ষেত্রে এই পার্সেন্টেজটা কিন্তু তোমার ফিফটি পার্সেন্ট পর্যন্ত হতে পারে তাহলে লার্জ মেশিনের ক্ষেত্রে জেনারেলি এই পার্সেন্টেজটা তিরিশ থেকে চল্লিশ পার্সেন্টের মধ্যে থাকে আর স্মল মেশিন যদি হয় স্মল মোটর তাহলে সেক্ষেত্রে ম্যাগনেটাইজিং কারেন্টের পরিমাণ ফুল লোড কারেন্টের ফিফটি থেকে সিক্সটি পার্সেন্ট পর্যন্ত হতে পারে দ্যাট ইজ ভেরি লার্জ এই ম্যাগনেটাইজিং কারেন্টটা এত লার্জ এখানে সেটাকে আমরা আর বাড়াতে চাই এটা বাড়ালে হবে কি তোমার ক্লাক্সটা ডিস্টার্ব হয়ে যাবে ক্লাক্সটা কম আসবে এটা তখন টর্কের উপর প্রভাব ফেলবে এবং ম্যাগনেটাইজিং কারেন্টের পরিমাণ যদি খুব বেশি বেড়ে যায় তাহলে প্রবলেম কি হতো সেটাও তোমাদের জানতে হবে সেটা হলো যে মেশিনের যে পাওয়ার ফ্যাক্টর সেই পাওয়ার ফ্যাক্টরটা কিন্তু ফল করতে শুরু করবে এবং মেশিনের পাওয়ার ফ্যাক্টর ফল করার সঙ্গে সঙ্গে মেশিনের লস হবে ত
তাহলে এয়ার গ্যাপ বেশি বাড়ানো চলবে না কেন এই জায়গাটা তোমাদের পরিষ্কার হয়েছে এখন এই কম করতে হবে মানে কি কম করারও তো একটা লিমিট আছে কতটা কম করতে পারে এমন কম করবো না যাতে রুটরুটটা গিয়ে স্টেটরের সময় ঠেকে বা রোটেশনের সময় স্টেটরের সময় পলিউশন হয় সেটাকেও আমাকে দেখতে হবে এবং খুব যদি কমিয়ে দাও তুমি মানে একদম লেস দেন পয়েন্ট টু ফাইভ মিলিমিটার যদি হয়ে যায় মানে পয়েন্ট টু ফাইভ মিলিমিটারের থেকেও যদি কম করে দাও এয়ার ক্যাপটাকে তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু ওই যে একটু আগে বললাম তোমাকে ম্যাগনেটিক পুল এই ম্যাগনেটিক পুলটা কিন্তু অনেক বেশি বেড়ে যাবে এবং ম্যাগনেটিক পুল বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আরও একটা ঘটনা ঘটবে যে তোমরা তো জানো যে মেশিনটা হচ্ছে সিলিন্ড্রিকাল এই সিলিন্ড্রিকাল মানে কিন্তু তার একটা লেংথ আছে এই লেংথটা কিন্তু নতুন মেশিনের ক্ষেত্রে সমস্যা হয় না কিন্তু দীর্ঘদিন একটা মেশিন এরকমভাবে থাকতে থাকতে সেটা কিন্তু একটু বেন্ড করে যায় তোমরা পুরোনো বাড়ি দেখেছো পুরোনো বাড়িতে আগেকার দিনে দেখবে তখন তো বিম টিম ছিল না তখন আরো লোহার পরিবর্গা থাকে লোহার সাপোর্ট থাকতো ছাদের নিচে এবং ওই যে লোহার যে সাপোর্টগুলো থাকতো সেই সাপোর্টগুলো কিন্তু দেখবে পুরোনো বাড়ির ক্ষেত্রে সামান্য একটু বেন্ড করে গেছে তার মানে একটা জিনিসকে যদি তুমি হরাইজেন্টালি প্লেস করো সেটা দীর্ঘদিন থাকতে থাকতে মাঝখানে একটু স্যাক করে যায় ঠিক একই ঘটনা কিন্তু তোমার ইন্ডাকশন মোটরের ক্ষেত্রেও হয় ইন্ডাকশন মোটর ধরো একটা মোটর কুড়ি বছর তিরিশ বছর একটা জায়গায় বসানো আছে এবং সেটা লম্বা বেশি সিলিন্ড্রিক্যাল মানে তার একটা লেন্থ আছে এখন এই যে রোটরটা সবসময় একটা হ্যাঙ্গিং পজিশন আছে এই হ্যাঙ্গিং করতে করতে একটা সময় কিন্তু ওটা একটু হ্যাঁ সত্যি হ্যাং করে যাবে মানে একটু বেন্ড করে যাবে এই বেন্ড যখনই করে যাবে রোটরটা তার অ্যালাইনমেন্টটা নষ্ট হয়ে যাবে তখন এই ধরনের রোটরকে আমরা বলি এক্সেন্ট্রিক রোটর এক্সেন্ট্রিক মানে কি এক্সেন্ট্রিক মানে কিছুটা ওভার হ্যাং করে গেছে মানে একটা দিকে কিছুটা বেন্ড করে গেছে এই যে বেন্ডিংটা হচ্ছে এই বেন্ডিং এর ফলে তোমার একটা আন ইভেন্ট পুল তৈরি হবে আন ইভেন্ট পুল মানে কি যে একদিকে এয়ার গ্যাপটা বেড়ে যাবে একদিকে এয়ার গ্যাপটা কমে যাবে তখন দেখা যাবে যেখানে এয়ার গ্যাপটা বেশি সেখানে ম্যাগনেটিক অ্যাট্রাকশনটা কম আর যেখানে এয়ার গ্যাপটা খুব ন্যারো সেখানে ম্যাগনেটিক অ্যাট্রাকশনটা স্টেটরের সঙ্গে খুব বেশি তার মানে একদিকে যে ম্যাগনেটিক অ্যাট্রাকশন অন্যদিকে ম্যাগনেটিক অ্যাট্রাকশন তাকে ব্যালেন্স করতে পারছে না এই যে একটা আন ইভেন্ট তৈরি আন ইভেন্ট অ্যাটমসফিয়ার তৈরি হচ্ছে ম্যাগনেটিক পুলের মধ্যে একটা আন ইভেন্ট নেচার তৈরি হচ্ছে এর ফলে কিন্তু মেশিনে ফাইব্রেশন মেশিন এরকম যখন ঘুরবে তখন এরকম কাটতে থাকে এটা কিন্তু একটা বড় মানে দীর্ঘদিনের পুরোনো মেশিনে এটা লক্ষ্য করা যায় এটা কিন্তু হচ্ছে ওই একটাই কারণ যে আন ইভেন্ট ম্যাগনেটিক পুল তৈরি হয়েছে এগুলোকে আমাদের যদি রিডিউস করতে হয় তাহলে কিন্তু একটা মিনিমাম এয়ার গ্যাপ রাখতেই হবে তাহলে কিন্তু সমস্যা তাহলে এয়ার গ্যাপ সম্বন্ধে আমরা কি সিদ্ধান্তে পৌঁছলাম যে এয়ার গ্যাপটাকে খুব বেশি বাড়ানো যাবে না আবার এয়ার গ্যাপটাকে খুব স্লো মানে খুব একেবারে লো করে দেওয়া যাবে না এই জায়গাটা তোমরা মাথায় রাখি আচ্ছা পাশাপাশি আরো কয়েকটা জিনিস আমি আজকে বলতে চাইছি তোমাদের যেমন ধরো এই যে ল্যামিনেশনের কথাটা আমি আগের দিন শুরু করেছিলাম যে একটা ইন্ডাকশন মোটরের রোটরেও কিন্তু ল্যামিনেটেড ল্যামিনেশন ইউজ করা হয় এটাও কিন্তু ল্যামিনেটেড করতে এবং আমরা ইকোনমিক রিজন্স থেকে একটা জিনিস করি যে স্টেটরের ল্যামিনেশনটা যখন এরকম সার্কুলার ওয়েতে গোল করে কাটি তখন তুমি বুঝতে পারছো যে মাঝখানটাকে যদি আমরা কেটে নিই এখান থেকে তাহলে সেটাই তো রোটরের ল্যামিনেশন হয়ে যেতে পারে অর্থাৎ স্টেটরটা দেখতে তো স্টেটরের কোর্টটা দেখতে তো এরকম রিং সেপের তাহলে রিংটা পাবো কি করে আমি আমি এরকম একটা গোল সার্কেল কেটে নিলাম একটা সিট থেকে তারপর মাঝখানের যদি এই অংশটাকেও কেটে নিই সার্কুলার ওয়েতে তাহলেই তো আমার একটা রিং বেরিয়ে চলে এলো তাহলে এই মাঝখানের সার্কেলটা কি হবে এটাকে তো আমাকে ইউটিলাইজ করতে হবে আমরা এইটাকেই রোটর কোর হিসেবে ইউটিলাইজ করে দিতে পারি কিন্তু যেটা আগের দিন তোমাদের বলেছিলাম যে স্টেটর কোরের যে ল্যামিনেশনের থিকনেস আর রোটর কোরের ল্যামিনেশনের থিকনেস কিন্তু একই রকম নয় রোটর কোরের ল্যামিনেশন থিকনেস জেনারেলি স্টেটরের তুলনায় একটু মোটা হয় তার কারণটা কি তার কারণ এখানে এডি কারেন্ট লস কিন্তু স্টেটরের তুলনায় অনেক কম যেহেতু রোটর কারেন্টের ফ্রিকুয়েন্সি কম রোটর কারেন্টের ফ্রিকুয়েন্সি কেন কম সেটাও বুঝে জানো তুমি যে রোটরটা যখন ঘোরে তখন তার রিলেটিভ যে ভেলোসিটি মানে আমার রোটেটিং ম্যাগনেটিক ফিল্ডের সঙ্গে রোটরের যে রিলেটিভ ভেলোসিটি সেটা কমে যায় কারণ দুটোই তো একই ডিরেকশনে ঘোরে এই রিলেটিভ ভেলোসিটি কমে যাওয়ার জন্য এখানে কিন্তু এডি ইএমএফ এর পরিমাণ কম উৎপন্ন হয় এটা আমি আগের দিন ক্লাসে বলেছি তবু আরেকবার আমি তোমাদের রিপিট করে দিতে চাইছি এই জায়গাটা কিন্তু একটু ভালো করে বুঝবার আছে যে মেশিনে যখন আর এম এফ টা ঘুরছে মানে রোটেটিং ম্যাগনেটিক ফিল্ড যখন ঘুরছে স্টেটর কোর কিন্তু তার সাপেক্ষে স্থির অবস্থাতে আছে তাহলে একটা বডি স্থির আর একটা বডি রোটেটিং তার মানে তাদের যে রিলেটিভ মোশন তুমি
তাহলে এডি কারেন্ট লস কিন্তু স্টেট রোডে অনেক বেশি রোটরের তুলনায় যার ফলে ওভার ল্যামিনেশন থিকনেসটাকে আমাকে শুরু করতে হচ্ছে আর রোটরের ক্ষেত্রে কিন্তু এতটা নয় রোটরের ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে একটু মোটা রাখলে আমার অসুবিধা নেই এই জন্য আমরা কি করি যে এখানে যে ল্যামিনেশনগুলো বেরোচ্ছে সরু সরু থিকনেস সেইগুলোকে পর পর ধরা যায় চারটে থেকে আটটা ল্যামিনেশন একসঙ্গে আমরা ওয়েল্ডিং করে জুড়ে দিই জুড়ে দিয়ে একটা রোটর ল্যামিনেশন তৈরি করি এতে সুবিধাটা কি হয় এতে রোটর ল্যামিনেশনটা যেমন একটু মোটাও হয় পাশাপাশি দুটো ল্যামিনেশনের মধ্যে যে ইনসুলেশনটা লাগে সেই ইনসুলেশনের পরিমাণটা আমার কম লাগে আমি যদি অনেক সরু সরু ল্যামিনেশন ইউজ করতাম তাহলে কি হতো প্রত্যেকটা ল্যামিনেশনের মাঝখানে আমাকে ইনসুলেটার দিতে হতো তার মানে ইনসুলেটারের খরচটা অনেক বেড়ে যায় কিন্তু ল্যামিনেশনগুলো মোটা করলে কি সুবিধা হচ্ছে যে আমার সেখানে ইনসুলেশনের খরচটা কিছুটা সেভ হয়ে যাচ্ছে এই জায়গাটা তোমরা মাথায় রাখি তাহলে আমি আবার সংক্ষেপে একটু বলে নিই যে স্টেটরে যে ল্যামিনেশন ইউজ করছি তার ঠিকনেস সরু রোটরে যে ল্যামিনেশন ইউজ করছি তার ঠিকনেস কিন্তু তুলনামূলকভাবে একটু মোটা তাহলে এই জায়গাটা তোমাদের পরিষ্কার হয়ে গেছে এবার নেক্সট আমি আসছি যে ধরো রোটর কত রকম টাইপের হয় রোটর তোমরা দেখেছো যে রোটর জেনারেলি দু রকম টাইপের হয় একটা হলো স্কুইরেল কেজ মোটর আর একটা হলো স্লিপ রিং মোটর তো প্রথমে আমাদের স্কুইরেল কেজটাতে স্কুইরেল কেজ স্ট্রাকচারটাতে আমরা আসার চেষ্টা করি কারণ এটাই তো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত এই মোটরের যে ইউসেজ সেটা কিন্তু নাইনটি পার্সেন্ট তার মানে মোট ইন্ডাকশন মোটরের নাইনটি পার্সেন্টই হলো স্কুইরেল কেজ মোটর আর খুব অল্প পরিমাণ টেন পার্সেন্ট মতো হলো স্লিপ রিং ইন্ডাকশন মোটর তাহলে স্কুইরেল কেজ মোটরের ব্যবহার বেশি বলে আমাকে এর কনস্ট্রাকশানটাও কিন্তু খুব নিখুঁতভাবে জানতে হবে এখন আমি একটা ছবি এখানে এঁকে রেখেছি এটা স্কুইরেল কেজ মোটরের রোটরের যে রোটর কোর যেটা তার একটা স্ট্রাকচার বুঝতেই পারছো এটা সিলিন্ডিকা এবং এটা ল্যামিনেটেড ল্যামিনেশনগুলো আমরা এখানে দেখাইনি দেখে মনে হচ্ছে বোধ হয় একটা সলিড পিস অ্যাকচুয়ালি তা নয় এটা ল্যামিনেটেড বডি এবং এর মাঝখান দিয়ে স্যাপটা গেছে এবং লক্ষ্য করে দেখো এই রোটর কোরটা যখন সিলিন্ড্রিক্যাল বডিটা তৈরি হয়ে গেল তখন এর উপরে আমাকে কিন্তু স্লটগুলোকে কাটতে হচ্ছে এই যে শর্টগুলো আমরা কেটেছি তুমি একটু ভালো করে খেয়াল করলে বুঝতে পারবে এই শর্টগুলোর যে লেন্থটা সেই লেন্থটা কিন্তু এই যে স্যাপ তার সঙ্গে কিন্তু প্যারালাল হয় মানে স্যাপটা যে লাইন বরাবর আছে শর্টগুলো কিন্তু ঠিক সেই লাইন বরাবর নেই শর্টগুলো একটু কি বলবো একটু তেরছা করে ড্র করা হয়েছে তার মানে এটা এটা একটু বাঁকা এর তুলনায় এটা একটু বাঁকা তার মানে এটা পুরোপুরি প্যারালাল নয় শর্টগুলো নিজেদের মধ্যে প্যারালাল কিন্তু তারা কেউই স্যাপটের সঙ্গে প্যারালাল নয় তাহলে এটা কেন এরকম করলো এই ধরনের স্ট্রাকচারকে আমরা কি বলে থাকি এই ধরনের শর্টকে আমরা বলে থাকি এস কে ই ডাব্লিউ স্কিউ স্কিউ মানে তেছা স্কিউড তাহলে স্কিউড স্লট এই টার্মটা কিন্তু খুব ভালো করে তোমরা মনে রাখবে তাহলে স্কিউ কথাটার অর্থ হচ্ছে তেছা তেছা মানে দেখি কার সঙ্গে তেছা এটা হলো রোটরের যে স্যাফট আছে সেই স্যাফটের সঙ্গে তেছা ভাবে আছে অর্থাৎ তার সঙ্গে প্যারালাল অবস্থাতে নেই কিন্তু স্লটগুলো নিজেদের মধ্যে কিন্তু তারা প্যারালালি রয়েছে এখন এটা কেন করা হয় এই স্কিউ করার মানে করে লাভটা কি হয় এটা আমি তোমাদের একটু বলতে চাইছি তোমরা এর পরে পড়বে একটা ইফেক্ট পড়বে সেটাকে বলা হয় ক্রলিং ইফেক্ট এই ক্রলিং ইফেক্টটা তোমাদের জানতে হবে যে ক্রলিং ইফেক্টের ফলে কি হয় না হয় ক্রলিং ইফেক্টের ফলে জেনারেলি দেখা যায় যে একটা মেশিন যখন প্রথম ঘুরতে শুরু করে সেই অবস্থাতে ওর টর্কটা ডেভেলপ করতে পারে না মেশিন দেখবে অনেক মেশিন তোমরা বাড়িতেও এরকম দেখেছো কখনো কখনো যে মেশিন চালু করে দিলাম মেশিনে একটা আওয়াজ হচ্ছে কিন্তু মেশিনটা ঘুরছে না তার মানে মেশিনটা তার যে স্টার্টিং টর্কটা দরকার সেই স্টার্টিং টর্কের পয়েন্টে সে পৌঁছতে পারছে যার ফলে তার রোটেশনটা স্টার্ট করছে এই ঘটনাটাকে বলা হয় ক্রলিং এটা কেন হয় এটা এটা হওয়ার কারণ হচ্ছে শর্ট হারমোনিক্স বলে একটা জিনিস তৈরি হয় শর্ট হারমোনিক্স এই জায়গাটা আমি পরে আসব যে শর্ট হারমোনিক্স কাকে বলে তো এই শর্ট হারমোনিক্স তৈরি হওয়ার কারণে এই এই মেশিনে এই ক্রলিং ইফেক্টটা ক্রলিং ইফেক্টের ফলে মেশিন কিন্তু স্টার্ট করতে পারে না একদম ইনিশিয়ালি দেখা যায় যে মেশিন খুব স্লো রান করার চেষ্টা করছে এইটা যদি আমাদের কাটাতে হয় এই এই ক্রলিং ইফেক্টটা যদি আমাদেরকে রিডিউস করতে হয় বা তার চান্সেসটাকে কমাতে হয় তাহলে আমাদের এই শর্টগুলোকে স্কিউ করতে হয় তাহলে মেশিনে স্কিউ করার উদ্দেশ্যটা বুঝতে পেরেছো যে মেশিনের শর্ট হারমোনিক্সকে রিডিউস করা অ্যাট দ্য সেম টাইম মেশিনের যে ক্রলিং ইফেক্ট সেইটাকে কমানো এবং ক্রলিং এর পাশাপাশি আর একটা গুরুত্বপূর্ণ ইফেক্ট ইন্ডাকশন মোটরে হয় সেটাকে বলা হয় কগিং এমনি একটু আগে তোমাদের বলেছি এই কগিং মানে দেখে কগিং মানে কিন্তু ম্যাগনেটিক পুলিং মানে ম্যাগনেটিক অ্যাট্রাকশন দুটো বডির মধ্যে ম্যাগনেটিক অ্যাট্রাকশন কার সঙ্গে কার স্টেটরের সঙ্গে
এই মেশিন মানে শর্ট গুলোকে আমাকে টেপ চা করে করতে হবে যাতে সরাসরি স্টেটরের যে টিথ স্টেটর টিথটা কিন্তু সোজা খেয়াল করে দেখো টেপ চা করার সুবিধা নেই ধরো এটা স্টেটর টিপ তাহলে স্টেটর টিপ আর রোটর টিপটা যদি একদম পুরোপুরি প্যারালাল থাকে তাহলে কি হবে তারা পরস্পরকে খুব সহজেই অ্যাট্রাক্ট করতে পারবে যার ফলে এই রোটরের ঘোড়াটা কিন্তু বিঘ্নিত হবে কিন্তু এটা যদি একটু তেচ্ছা থাকে এরকম থাকে তাহলে কিন্তু ম্যাগনেটিক অ্যাট্রাকশানটা ততটা জোরালো হবে না মানে একটা দিকে গ্যাপটা বেশি একটা দিকে গ্যাপটা কম তার মানে এখানে কিন্তু ম্যাগনেটিক অ্যাট্রাকশানটা ততটা জোরালো নয় যার ফলে এটা সহজেই সেই বাধা কাটিয়ে বেরিয়ে আসতে পারে তাহলে রোটরটাকে আমরা একটু তেচ্ছা করে রাখছি স্টেটরটা যদি সোজাও থাকে অর্থাৎ ব্রাশের মানে আমার কি বলবো স্যাপটের সঙ্গে যদি প্যারালালিও থাকে তাতেও কোনো অসুবিধা নেই তাহলে এই যে স্কিউইং এই স্কিউইংটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ এটা বারবার আমি বলবো তোমাদের এই স্কিউইংটা করতে গেলে তোমাদেরকে এটাকে একটু ইচ্ছা করে ড্র করতে হবে এবং অ্যাকচুয়াল মেশিনে যদি তুমি কোনোদিন দেখো একটা স্কুইলের কেজ রোড করতে তাহলে খুব ভালোভাবে বুঝতে পারবে যে স্লটগুলো কিন্তু স্কিউ করা আছে তাহলে স্কিউ করার উদ্দেশ্যটা আমি আরেকবার বলে দিই তোমাদের কগিং এবং ক্রলিং এই দুটো ইফেক্টকে রিডিউস করা এইটাই আমার মূল লক্ষ্য তাহলে আপাতত আজকে আমরা এই পর্যন্তই পড়লাম এই ক্লাসে স্কিউইংটা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আমরা আজকে স্টার্ট করলাম এরপরে আমরা বারবার এই জায়গাটাতে আসবো তো রোটর কনস্ট্রাকশন কিন্তু বেশ জটিল এটা আমি আবারও বলছি তোমাদের এখানে হয়তো ততটা ওয়াইন্ডিং এর ঝামেলা নেই যেটা স্টেটরে তুমি পেয়েছিলে কিন্তু স্টিল স্কুইল এল কেজ ইন্ডাকশন মোটর কিন্তু একটা পিকিউরিয়ার ইন্ডাকশন মোটর এর কনস্ট্রাকশন তোমাকে ভালো করে বুঝতে হবে তাহলে আজকে এটুকুই থাক যদি তোমাদের কিছু প্রশ্ন থাকে আমাকে করবো আমি নেক্সট ক্লাসে সেগুলো আবার জবাব দেওয়ার চেষ্টা করবো আর যদি তোমাদের কেমন লাগলো ভিডিও সেটাও তো আমাকে জানাবে আর কারো স্পেসিফিক কোনো প্রশ্ন থাকলে আমাকে মেলও করতে পারো আর এখানে কমেন্ট বক্সে আমাকে লিখে জানাতে পারো আজকে এটুকুই থাক থ্যাংক ইউ